Hello students and welcome back to bankexamstudy.com my name is Ramandeep Singh and today we are going to do an important topic that is leverages so students uh, in this topic we are going to understand the meaning of leverages we will understand what is financial leverage what is operating leverage what is total leverage and then we'll do some numericals which are very very important for the exams especially for the PNBSO credit officer exam so this is my WhatsApp number students where you can ask your doubts. My name is Ramandeep Singh and I'm working on bank exams today from last 12 years now. So students PNBSO credit officer 2024 course it's available on bankexamstudy.com where we are providing video classes, notes, quizzes, test series and the live sessions right. So students what leverage is leverage kya hai? leverage can be referred to amount of debt used to finance the assets amount of debt a company or a business is using to finance its assets right so if somebody some business is using a lot of debt to finance its assets it is it is known to be highly leveraged bahut sara loan liya hua hai it is highly leveraged is it good or is it bad it see if the company is able to generate high return on investment if the return on investment ROI is more than interest interest expense then it is good interest rate hap ka let's say 9 percent 8 percent and you are able to uh, you know make 20 percent 20 percent aap ka jo hai earning after interest and taxes hai and everything so uh, that's a good thing aapka ROI agar positive hai if you if you got if your ROI is positive then everything is good so we'll understand uh, in depth what is financial leverage. So financial leverage, it is a leverage created with the help of debt component in the capital structure. Aapki capital mein debt kitna hai. So higher the debt, higher would be the financial leverage because with the higher debt comes with the higher amount of interest that needs to be paid, right? So first of all, Take in this uh, formula dekhte hai, financial leverage is equal to earning before interest and taxes divided by earning before taxes. So what is the difference between them? The difference is the I interest in the uh, in the in, the, in this uh, point you have uh, interest included hai. you are trying to find out the difference interest is making. Okay. So it can be good, it can be bad. It is good if the ROI is positive. Aap 9% interest pe loan leke 20% kama rahe ho, then it is, it is great. If a firm is able to generate higher return on investment ROI, then interest rate, it is paying the leverage. It's, it's a, it is having positive effect on the shareholders return. Shareholders are making money and they are happy about it, right? So uh, we can derive it. The financial leverage is equal to earning uh, before interest and taxes. So earning before inter, uh, interest and taxes uh, in simple ways, uh, we can do that uh, number of units sold, selling price minus variable cost, you have contribution contribution multiplied by quantity number of quantity sold minus fixed cost minus fixed cost this is what this is EBIT earning before interest and taxes so basically see students whatever your selling price is usme se variable cost or fixed cost nikal diya you will get EBIT now interest to be isme se minus karna hai so quantity sold selling price minus uh, variable cost minus fixed expenses fixed cost and then isme se interest bhi minus karna padega you need to deduct the interest cost out of this so interest be minus kar denge so that is isko derive kar sakte hain ebit or ebt ko okay very simple okay so if the selling price is 100 uh, rupee per unit okay and variable cost is let's say 70 rupees and number of units sold is let's say 10000 and let's say fixed cost is 1 lakh so you can easily do that na okay so in, uh, jo EBT hai, usme interest alag se minus kar diya. So that is how financial leverage is found. So basically we are trying to find out the effect of 
इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पेड का क्या इफेक्ट है दैट्स वॉट फाइनेंशियल लेवरेज इज हायर द डेट हायर वुड बी द फाइनेंशियल लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज कैन बी बोथ गुड और बैड इफ यू आर आर ओ आई इज पॉजिटिव देन इट्स ग्रेट ओके वट इज ऑपरेटिंग लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन ई बी आई टी ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ सेल्स ओके सो हायर द फिक्सड एक्सपेंस हायर वुड बी द ऑपरेटिंग लेवरेज द इफेक्ट ऑफ फिक्सड एक्सपेंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू वॉट ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी इसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स सिंपल प्लीज गो थ्रू द ब्रेक इवन पॉइंट वाला वीडियो दैट इज इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्वान्टिटी सोल्ड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ब्रैकेट में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन ई बी आई टी का फॉर्मूला जो पहले कर चुके हैं हम दैट्स अ सेम फॉर्मूला इट्स अ क्वान्टिटी सोल्ड द क्वान्टिटी सोल्ड सेम सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इसमें से आपको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना है इसमें से आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करना है इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ई बी टी देन यू नीड टू डिडक्ट द वेरी द इंटरेस्ट कॉस्ट एन सो प्लीज रिमेंबर दैट नॉट जस्ट दिस वन इसको नहीं इसको एक्सपैंड करके याद रखें तो आपको सही रहेगा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वॉट इज द टोटल लेवरेज और द कम्बाइंड लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज सो हेयर यू कैन सी कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय ई बी आई टी यहाँ पे है ई बी आई टी डिवाइडेड बाय ई बी टी सो ई बी आई टी कट हो जाएगा तो रह जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ई बी टी दैट इज कम्बाइंड लेवरेज ओके सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द लेवरेजेज ऑल थ्री काइंड ऑफ लेवरेजेज विल डू सम गुड क्वेश्चन जिससे यूल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग सो वी वी गेट हेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सिक्स लैख डॉलर्स सो डिग्री ऑफ लेवरेज वी नीड टू फाइंड आउट सो वी गॉट थ्री लेवल्स हेयर ओके फॉर वन लाख सिंपल करना है हमें दर नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हेयर द सेम यू नो द कॉन्ट्रीब्यूशन वी आर क्वान्टिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल uh variable cost so the same uh, method we are going to use for 1 lakh units so it's 12 is a contribution multiplied by 1 lakh units divided by 12 lakhs minus 6 lakhs so it's 2 so 1 lakh units ke liye the degree of operating leverage is 2 for 2 lakh units For two lakh units, two lakhs were the number of uh, units sold multiplied by twelve divided by twelve uh, lakh. Twelve uh, multiplied by two lakhs minus six lakh. So that would be twenty-four over eighteen. So this will become your one point three three. so for 3 lakh units it would be 3 lakhs multiplied by contribution per unit aa gaya total nikal lijiye right so it would be 12 multiplied by 3 lakhs minus 6 lakhs so it's 1.2 so as you can see the lowest operating leverage is 1.2 as a number of units increases नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग लेवरेज इज गोइंग टू डिक्रीज सो सी इज द आंसर अगर चार लाख होता तो चार लाख आंसर होता सो वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्ट इन द एग्जाम सो प्लीज रिमेंबर दैट ओके वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ये बहुत बार आता है राइट सो एग्जैक्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं कि ये फॉर्मूला बस ये पढ़ लेते हैं एंड देन दे डोंट डू द क्वेश्चन प्लीज डू द क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई बी शेयरिंग लॉट मोर क्वेश्चन एटलीस्ट एंड ट्वेल्व क्वेश्चन इन द कॉस्ट प्लीज डू दैट एज वेल अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हैं राइट right? तो सेम ही किया सो वेरी सिंपल क्वेश्चन वाइल एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी इकोनॉमी इज ग्रोथ ऑन रेवेन्यूज जनरेटेड बाय कॉम पॉइंट मिस्टर शाह रिकॉर्डेड अर्निंग्स ऑफ टू हंड्रेड बिलियन सो बिलियन मिलियन में ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना लेट मी टेल यू हंड्रेड थाउजेंड मिलियंस 
थाउजेंड मिलियन इज इक्वल टू वन बिलियन ओके सो प्लीज रिमेंबर दैट इसको दिमाग में रखें मिस्टर शाह रिकॉर्डेड टू हंड्रेड बिलियन ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेक्टेड दैम टू ग्रो बाई टेन परसेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड नाउ यू नीड टू वैल्यूएट दिस राइट एंड यू नीड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज ओके यू नीड टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग लेवरेज ओके सो यू नीड टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यू गॉट द सेल्स You got the average price per computer, average price या sales price. You got the fixed cost, you got the variable cost. अब करना क्या है? कुछ भी नहीं है, right? So simple, simple formula है quantity, quantity sold, multiplied by your bracket selling price minus variable cost. Okay, divided by वही जो ऊपर है quantity sold. <clears throat> then bracket selling price minus variable cost इसमें से fixed cost uh, जो है you need to deduct just deduct fixed cost here okay so it's very uh, easy actually 22.5 million right million billion में ज़्यादा confused नहीं होना ठीक है so 90,000 minus 70,000 that is your contribution okay so multiply it here Divided by its quantity sold is twenty two point five million. Okay, uh, multiplied by twenty uh, two. Uh, yeah, multiplied by its twenty uh, thousand minus fixed cost is thirty three billion. Okay. See, million billion is more confused now. Okay, you can easily convert this into billions. इजिली कर सकते हैं सो इट्स अगर इसको बिलियन में करना है तो ये थाउजेंड एक बार निकाल दें यहाँ से तो यू कैन इजिली नाउ एवरी थिंग इज इन बिलियन ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज ईजी ठीक है इट्स बिलियन तो नाउ द क्वेश्चन इज ईजी सो यू गॉट इट फोर फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर फिफ्टी माइनस थर्टी थ्री फोर हंड्रेड एंड सेवनटीन सो आंसर इज रफली अराउंड वन पॉइंट एट या वन पॉइंट जीरो सेवन दैट इज योर आंसर एंड इट इज एक्चुअली बी इज अ करेक्ट आंसर It's not very complicated. Try to understand the formula. It's very easy. बहुत ज़्यादा complicated नहीं है एक बार question देख के आपको लगेगा नहीं ये हो नहीं पाएगा But give it a look. Expand the formula and try to understand. Simple सा formula है This is for financial leverage. This is for operating leverage. ये simple formula है I just expanded it. इसको expand किया है इसको understand कीजिए and you'll be able to do the question. कुछ ज़्यादा complicated नहीं है ठीक है कंट्रीब्यूशन uh, का किसी को अगर डाउट आ रहा है इट्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल कुछ भी उतना डिफिकल्ट तो देखिए है ही नहीं है ठीक है किसी भी पॉइंट में किसी को भी डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स राइट सिंपली आप uh, जो है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे यू विल गेट योर कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इजिली अब कर रहे हैं बैठ के ठीक है लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लिया है Degree of operating leverage is best described as a measure of sensitivity of what? So we have done a lot of questions. It's a sensitivity of operating earnings to the change in the number of units sold, right? So uh, we discussed here. I mean, the first question I think we did. As the number of units sold, what happens? The uh, the leverage goes down. The operating leverage goes down. वो कम होता जा रहा है, ठीक है? So uh, try to understand that. Once you do some questions, you'll be able to answer all these silly, simple questions very easily. कुछ ज़्यादा complicated रहेगा नहीं आपके लिए. Suma Artus employs debt financing, borrowing at a rate of ten percent, right? So there are, there will be a lot of data which is not even relevant to solve the question. आपको degree of financial leverage find out करना है. तो यहाँ पे कुछ एक data ऐसा होगा which is not even relevant. So financial leverage find out करने के लिए सी देर इज़ क्वान्टिटी सोल्ड उसके बाद आप सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट उसके बाद फिक्सड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए राइट ये आ गया आपका वॉट सिंपल सी ये आ गया आपका ई बी आई टी राइट ई बी आई टी सो ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी राइट इसमें से क्या और माइनस करना है यू जस्ट नीड टू डिडक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम हेयर आपको इंटरेस्ट एडिशनली माइनस करना है दैट्स ऑल यू नीड टू डू 
सो हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन सो ईजी वे टू पहले आप ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो है उसको निकाल लीजिए तो क्वान्टिटी सोल्ड इसको सॉल्व करते हैं पहले इट्स एट मिलियन क्वान्टिटी सोल्ड राइट एट मिलियन इज़ अ क्वान्टिटी सोल्ड सो रेवेन्यू पर कार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर कार फोर्टीन थाउजेंड राइट माइनस फिक्सड कॉस्ट वॉट इज़ अ फिक्सड कॉस्ट हेयर फिक्सड कॉस्ट इज़ फिफ्टीन बिलियन रुपीज सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद द मिलियन एंड बिलियन राइट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड राइट सो इलेवन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई एट मिलियन सो इट बिकम्स एटी एट थाउजेंड मिलियन राइट एटी एट थाउजेंड मिलियन माइनस फिफ्टीन बिलियन सो वी कैन ईजिली डू दैट इट बिकम्स हाउ मच इट बिकम्स एटी एट बिलियन माइनस फिफ्टीन बिलियन नाउ इट इज सेवेंटी थ्री बिलियन राइट सो न्यूमरेटर वी गॉट सेवेंटी थ्री बिलियन राइट एंड देन यू डिडक्ट द इंटरेस्ट आउट ऑफ इट हाउ मच इज द इंटरेस्ट लेट मी जस्ट फाइंड आउट इंटरेस्ट कितना है आपका Let me find out the interest. <clears throat> so interest is. So interest. <clears throat> it's the interest cost is sixty five billion. Sixty five billion is the interest cost. So seventy three minus sixty five. Okay. सो so, आपका आंसर क्या आ जाएगा 9.13 पॉइंट वन थ्री दैट इज योर लेवरेज फाइनेंशियल एवरेज आपका 9.13 पॉइंट वन थ्री दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओके ऑन योर बिजनेस सो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस 10 परसेंट इसका क्या किया हमने इसका कुछ नहीं किया दैट वॉज दैट वॉज अननेसेसरी डेटा सो डू नॉट ट्राई टू यूज ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट गिवन इन योर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे जो रेलिवेंट है वो हमने यूज़ किया स्टिक टू योर फॉर्मूला ओके इनपुट ऑल द डेटा इन योर इन योर फॉर्मूला ये फॉर्मूला है इस पे सारा डेटा इनपुट करें एंड यू विल गेट योर आंसर सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फॉर्म्स विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ फिक्सड एसेट रिलेटिव टू टोटल कॉस्ट अ स्मॉल चेंज इन सेल्स विल कॉज अ लार्ज चेंज इन अर्निंग्स ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई वॉन्टेड टू डू दैट सिफ्टिया ब्रूअर्स दीज आर टू कंपनीज एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है हो सकता है आपको सिर्फ ये सिफ्टिया का पूछ लिया जाए जस्ट फाइंड आउट द फाइनेंशियल लेवरेज द द डिग्री ऑफ लेवरेज आपसे पूछ लिया जाए क्या है तो दैट्स दैट्स वट वी आर गोइंग टू डू नाउ ओके लेट्स डू इट ओके सो लेट्स डू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स We need to find out the degree of operating leverage. इस का degree of operating leverage find out करना है हम दोनों का So pause the video and try to solve the question yourself. Now आपने ऐसा कर लिया हो ऑलरेडी सो एक का मैं कर देता हूँ सिप्टिया का आई विल डू फॉर सिप्टिया दूसरे वाला जस्ट ट्राई टू डू इट योर सेल्फ आप कर सकते हो सो द फर्स्ट वन क्वान्टिटी सोल्ड सेम फॉर्मूला पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ Just by watching, you can't crack the exam. Okay, so quantities so uh, sold, quantities uh, sold. Bracket me selling price minus variable cost divided by the quantity sold. Selling price minus variable cost, right? Minus fixed cost. ठीक है. तो यही आपको करना है. So quantity sold कितनी है? Two lakh. सेलिंग प्राइस कितना है आपका 150 फिफ्टी वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका 43 थ्री डॉलर फॉर सिफ्टिया राइट एंड डिवाइडेड बाय एक ही बार कर लीजिए इसको राइट right? 150 फिफ्टी माइनस फोर्टी राइट वेन यू आर एबल टू डू दिस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज आई गेस फाइव लैक्स दैट्स 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 अ वन राइट so here it becomes तकरीबन दो सौ चौदह लाख राइट एंड इफ यू गो डाउन फिक्सड कॉस्ट फिक्सड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ फाइव लैक्स इट इज़ टू हंड्रेड एंड नाइन लैक्स राइट सो जस्ट डिवाइड टू हंड्रेड फोर्टीन बाई टू हंड्रेड नाइन यूल फाइन यूल गेट योर एग्जैक्ट आंसर इट्स रफली अराउंड वन पॉइंट जीरो थ्री 
1.02 या 23 या सही है कुछ ठीक है सो दैट्स योर आंसर बी इज आई गेस द करेक्ट आंसर राइट सो फाइंड द आंसर ऑफ वी योर सेल्फ खुद भी कुछ करें ओके सो दिस इज द सिंपल फार्मूलाज बोथ फार्मूलाज आई हैव एक्सपेंडेड द फार्मूलाज फॉर यू सिंपली यही करना है आपको दिस इज द वन द सिंपल क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लॉट मोर क्वेश्चन लाइक दीज अलॉन्ग विद द सोल्यूशन आर अवेलेबल इन द क्विज सेक्शन दैट्स पार्ट ऑफ द कॉज द पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिस कॉज जिसमें आपको और भी इस वीडियो में के भी और क्वेश्चन यूल गेट अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज रिलेटेड टू दैट एंड यूल बी गेटिंग ऑल द वीडियो क्लासेज द नोट्स द क्विजेज द टेस्ट सीरीज द कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस इन द कॉज राइट एंड आई होप यू लाइक द टूडे सेशन वेरी इंटरेस्टिंग सेशन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वुड बी देयर इन द एग्जाम्स फ्रॉम दीज सेशन आज के सेशन में से भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इन योर यू बी आई क्रेडिट ऑफिसर इन योर पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम इन योर आई बी पी एस आर आर बी जी बी ओ स्केल टू स्केल थ्री लेवल एग्जाम्स एंड दैट्स ऑल फॉर डे सो लिस्ट ऑफ आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन द पास हु यूज आर स्टडी मटीरियल एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम ऑल दी स्टूडेंट्स द टू का कोर्सेज इन द पास एंड द क्रैक द रिस्पेक्टिव एग्जाम्स एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम स्पेशली द पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो ऑल दी स्टूडेंट्स द टू का कोर्सेज इन द प्रीवियस एग्जाम्स एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम If there is any doubt in your mind please ask your doubts and we are going to answer your doubts and that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye